అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ వాయిస్ ఈ వాయిస్ అనేది ఇంగ్లీష్లో గ్రామర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కైనా సరే దీని నుంచి కొన్ని ప్రశ్నలు రావడం అనేది జరుగుతుంది ఈ యొక్క వీడియో యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే చాలా తక్కువ సమయంలో మనకి గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించి చాలా తక్కువ సమయం ఉంది కాబట్టి జనరల్ ఇంగ్లీష్లో భాగంగా వాయిస్ని వీలైనంత తక్కువ సమయంలో కొన్ని సెకండ్లలోనే ఏ విధంగా వాయిస్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలు మనం సరిగా పెట్టాలి అనేది మనం అధ్యయనం చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు మీకు కొన్ని ప్రశ్నలు నేను చూపిస్తాను అవి గనక మీరు వీలైనంత త్వరగా దాని సమాధానాలు గనక మీకు తెలిసినట్లయితే ఈ వీడియో చూడాల్సిన అవసరం మీకు లేదు చూడండి ఈ ప్రశ్నల్ని మీరు పాస్ చేసుకొని వీలైనంత తక్కువ సమయం అంటే సెకండ్లలోనే మీరు దీని ఆన్సర్ అనేది కనుగొనాలి చూడండి పాస్ చేసుకోండి ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ మీరు పాస్ చేసుకోండి అండ్ ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఇది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వీటికి ఆన్సర్లు అంటే మీకు ఇది క్వశ్చన్ ఇది ఏబిసిడి ఆన్సర్లు కాబట్టి అండ్ ఇది క్వశ్చన్ ఇది ఆన్సర్లు కాబట్టి ఈ ప్రశ్నలను మీరు పాస్ చేసుకొని సులభంగా ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కనుక మీరు గనక చేయగలిగారంటే ఫర్దర్గా ఈ వీడియో చూడాల్సిన అవసరం అయితే మీకు లేదు ఆన్సర్ గనక రాకపోతే విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మాత్రం మీరు గుర్తించలేకపోతే దా అప్పుడు మాత్రం ఈ వీడియో మాత్రం చూడండి ఈ వీడియో యొక్క మీరు చూసినప్పుడు టిప్స్ ట్రిక్స్ అని ఉంది ఆ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ మనం మాట్లాడుకునే ముందు ముందు ఫర్దర్గా రూల్స్ అనేవి ముందు తెలుసుకుందాం ఒక నిమిషంలో చూడండి ఇక్కడ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేవి ఉంటాయి వాయిస్లో యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే కర్తరీ వాక్యం అంటే కర్త ప్రధానంగా వాక్యం కొనసాగుతుంది ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే కర్మని వాక్యం కర్మ అంటే ఎవరైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నారో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ప్రధానంగా కొనసాగుతుంది చూడండి ఇక్కడ రామా కిల్డ్ రావణ రామ ఈ సబ్జెక్ట్ హియర్ ఇక్కడ రాముడు యొక్క ప్రధానంగా వాక్యం చెప్పబడింది రాముడు రావణుని చంపాడు ఇక్కడ రెండో దాంట్లో ప్యాసివ్ ఆబ్జెక్ట్ని మొదట దాన్ని స్ట్రెస్ చేస్తూ చెప్పడం జరుగుతుంది రావణ వాస్ కిల్డ్ బై రామ అంటే రావణుడు రాముని చేత చంపబడ్డాడు అంటే రావణుణ్ణి మనం స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాం అయితే రూల్స్ ఏంటి జాగ్రత్తగా చూడండి ఎప్పుడైనా సరే యాక్టివ్ వాయిస్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ని సబ్జెక్ట్గా మార్చాలి అంటే చూడండి ఇది ఆబ్జెక్టు ఇది రామ అనే సబ్జెక్టు రావణ అనేది ఆబ్జెక్టు ఆబ్జెక్ట్ని సబ్జెక్టుగా అంటే ముందు పెట్టాలి ఏది ఆబ్జెక్ట్ని సబ్జెక్టుగా మార్చి రాయాలి తర్వాత హెల్పింగ్ వెర్బ్ని రాయాలి ఆ యొక్క టెన్స్ ఆధారంగా ఇక్కడ కిల్డ్ అనేది వెర్బ్ సెకండ్ ఫామ్ కాబట్టి సెకండ్ ఫామ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది రాయాలి తర్వాత వి త్రీని రాయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత బై అనే ప్రిపోజిషన్ని మనం పెట్టాలి తర్వాత సబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్ట్గా రాయాలి సో ఇక్కడితో రూల్స్ అనేవి అయిపోయినాయి ఈ సబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్ట్గా మారే క్రమంలో ఐ అనేది మీగా వి అనేది అజ్గా యు యుగానే దే దెమ్గా హీ హిప్గా షీ హర్గా ఇట్ ఇట్గా మారుతుంది ఇక ట్రిక్స్ విషయానికి వచ్చేద్దాం సులభంగా నేర్చుకునే విషయాలన్నమాట సులభంగా మనం ఎట్లా నేర్చుకోవాలి ట్రిక్స్ చూడండి మీకు ఏం తెలియదు వాయిస్ గురించి కానీ మార్కులు రావాలి అయితే ఇక్కడ మీకు టెన్సెస్ అనేవి కొంత అవగాహన ఉంటే సులభంగా మీరు స్కోర్ చేయగలుగుతారు చూడండి మీకు గనక టెన్సెస్ గురించి అవగాహన లేకపోతే కార్డ్స్లో నేను టెన్సెస్ విత్ ఫార్ములే అనే ఒక వీడియోని కార్డ్స్లో ఉంచుతాను ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది ఐ అనే గుర్తుతో అక్కడ నుండి మీరు క్లిక్ చేసి టెన్సెస్ విత్ ఫార్ములే అనేది ఒకసారి చూడండి మొదటి ట్రిక్ అండి మీకు గనక మీ గనక ఈ యొక్క ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇట్లానే ఇచ్చాడు అనుకుందాం యాక్టివ్ వాయిస్ అనేది ఇలానే ఇచ్చాడు అనుకుందాం ఇందులో మీకు యామ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ కనబడితే మీకు నెక్స్ట్ ఏబిసిడి ఇచ్చిన దాంట్లో బీయింగ్ ప్లస్ వి త్రీ ఎక్కడున్నాయేది అది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి యామ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ వజ్ కానీ వర్ కానీ కనబడితే అందులో ప్యాసివ్ వాయిస్లో బీయింగ్ ప్లస్ వి త్రీ అనేది ఉంటుంది అది మీరు కనుక్కోవాలి ఇందాక మీరు చూసిన ప్రశ్నల దగ్గరికి వచ్చేద్దాం ఈజ్ ఉంది కదండి ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాం బీయింగ్ ప్లస్ వి త్రీ అనే ట్రిక్ వాడాం బీయింగ్ ప్లస్ వి త్రీ రెండు చోట్ల ఉన్నాయి చూడండి బీయింగ్ వి త్రీ ఉంది బీయింగ్ వి త్రీ ఉంది వి త్రీ అంటే వెర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ ఇక్కడేమో హ్యాడ్ ఉంది ఇక్కడేమో ఈజ్
కానీ చూడండి హ్యాడ్ తర్వాత ఎప్పుడు వీ త్రీ రావాలి ఇక్కడ చూసుకుంటే టెన్స్ కి తగినట్టుగా ఈజ్ గాని యామ్ గాని ఈజ్ గాని ఆర్ గాని రావాలి ఫిల్మ్ తర్వాత యామ్ రాదు అయి తర్వాతనే యామ్ వస్తుంది ఏ ఫిల్మ్ తర్వాత ఈజే వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ప్లూరల్ కాదు కాబట్టి కాబట్టి ఏ ఫిల్మ్ ఈజ్ బీయింగ్ మేడ్ బై హిమ్ అనేది ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది మనం మొదటి ట్రిక్ ని ఉపయోగించి చేశాం ఇందాక మీరు చూసిన ప్రశ్నలో ఇంకోటి వచ్చింది కంటిన్యూస్ టెన్స్ ది చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఈజ్ అనేది కనబడింది కాబట్టి మనకి బీయింగ్ ప్లస్ వీ త్రీ ఉండాలి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి చూడండి బీయింగ్ ప్లస్ వీ త్రీ ఉంది బీయింగ్ ప్లస్ వీ త్రీ ఉంది ఇక్కడ బీయింగ్ వీ వన్ ఉంది కాబట్టి ఇది తప్పు ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో మనం తెలుసుకోవాలి చూడండి ఈజ్ అనేది ఉంది ఈజ్ అని ఉందంటే టెన్సెస్ ఏం టెన్స్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఇక్కడ కూడా ఈజ్ ఉంది కాబట్టి ఇది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి వాజ్ కనబడింది ఇది పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది రాంగ్ అవుతుంది ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫుడ్ ఈజ్ బీయింగ్ కుక్డ్ బై మై మదర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక ట్రిక్ నెంబర్ టూ దగ్గరికి వచ్చేద్దాం మీకు గనక హ్యాజ్ గాని హ్యావ్ గాని కనబడి కనబడితే యాక్టివ్ వాయిస్ లో లేదా హ్యాడ్ గాని కనబడితే మీకు బీన్ ప్లస్ వీ త్రీ అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్ లో కనబడుతుంది చూడండి ఐ హ్యావ్ ఈట్ అనే మ్యాంగో బీన్ ప్లస్ వీ త్రీ చూడండి కనబడుతుంది వీ త్రీ అంటే వెబ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ అండి ఈట్ ఎయిట్ ఈ టెన్ సో మీకు క్లియర్ అయిందని భావిస్తాను హ్యాజ్ హ్యావ్ గాని హ్యాడ్ గాని మీకు గనక యాక్టివ్ వాయిస్ లో కనిపిస్తే బీన్ ప్లస్ వీ త్రీ అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్ లో కనిపిస్తుంది ఆ విధంగా కొన్ని సెకండ్లోనే మీరు దాన్ని చక్కగా గుర్తించవచ్చు చూడండి నేను ఇచ్చిన ప్రశ్నలు కూడా ఆషామాచి ఏం కాదు కొద్దిగా టఫ్ ఏ ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ సులభంగా అనేది జరగదు అలాంటివే చూస్ చేసుకొని ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ హ్యాజ్ కనబడింది మనం ట్రిక్ ప్రకారం బీన్ ప్లస్ వీ త్రీ కనబడాలి ఏం కనబడుతున్నాయి బీన్ ప్లస్ వీ త్రీ ఉంది తర్వాత బీన్ ప్లస్ వీ త్రీ ఉంది బీన్ ప్లస్ వీ త్రీ ఉంది అయితే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ వాటి ముందు ఏమున్నాయనేది దిస్ మ్యాటర్ హ్యావ్ అన్నాడు చూడండి దిస్ మ్యాటర్ అనేది ఒక్కటే కాబట్టి హ్యాజ్ అనేది రావాలి హ్యాడ్ ఎప్పుడు వస్తుందండి పాస్ట్ టెన్స్ అయితే వస్తుంది కానీ ఇక్కడ హ్యాజ్ ఉంటే హ్యాజ్ గానీ హ్యావ్ ఈ రెండిట్లో ఏది వస్తుంది హ్యాజ్ ఉన్నదే వస్తుంది కాబట్టి దిస్ మ్యాటర్ హ్యాజ్ బీన్ సాల్వ్ బై మదర్ అనేదే రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే హ్యాజ్ అనేది సింపుల్ ప్రెసెంట్ సారీ ప్రెసెంట్ టెన్స్ కి సంబంధించింది ఇక్కడ కూడా హ్యాజ్ అనేది ఉంటుంది హ్యాజ్ వచ్చినప్పుడు హ్యాజ్ గానీ హ్యావ్ గానీ ఉంటుంది హ్యాడ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ హ్యాడ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వీ త్రీ అనేది ఉంటుంది ఇక మూడో ట్రిక్ వచ్చేద్దాం వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ గానీ వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ యొక్క ఎస్ కా ఈఎస్ యాడ్ చేసి గనక ఉంటే యామ్ కానీ ఈజ్ గానీ ఆర్ గానీ వీ త్రీ అంటే వెబ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఉంటుంది చూడండి హీ కిల్స్ హ కిల్స్ చూడండి ఇక్కడ వెర్బ్ కి ఎస్ అనేది జోడించబడింది ఎట్లా వస్తుందంటే ఈజ్ ప్లస్ వీ త్రీ సింపుల్ మరి ఎట్లా తీసుకోవాలి ఈజ్ అనేది షీ హర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది సబ్జెక్ట్ గా మారుతుంది దానికి తగిన బి ఏం రాయాలి హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అది ఈజ్ అవుతుంది ఎందుకని ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉందని కంపల్సరీగా తెలిసిపోతుంది కాబట్టి ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉన్న హెల్పింగ్ వెబ్స్ ఏమేంటి యామ్ ఈజ్ ఆర్ కాబట్టి అందులో షీకి ఆప్ట్ అయింది ఈజ్ కాబట్టి సింపుల్ గా ఏంటంటే వీ వన్ వీ వన్ ఎస్ఈఆర్ ఎస్ కనబడితే యామ్ ఈస్ ఆర్ ప్లస్ వీ త్రీ అనేది మనకి ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఇది కనబడుతుంది ఇక తర్వాత వచ్చేసి వెబ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ గనక మీకు కనబడితే చూడండి బైకి సెకండ్ ఫామ్ ఏంటి బాట్ అలాంటి వాటికి వర్జ్ వర్ ప్లస్ వర్జ్ గానీ వర్ గానీ వీ త్రీ ఫామ్ మాత్రం వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ చూసుకుంటే కార్ అనేది సింగ్లర్ కాబట్టి వర్జ్ వీ త్రీ ఫామ్ అనేది వచ్చేసింది మీరు దీంతోనే సులభంగా గుర్తించేయచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే ట్రిక్ విల్ షెల్ తర్వాత వీ వన్ వస్తే ఇంకా సింపుల్ విల్ బి లేదా షెల్ బి ప్లస్ వీ త్రీ అవుతుంది అజయ్ విల్ బై ఏ హౌస్ చూడండి విల్ బై విల్ బి ప్లస్ వీ త్రీ వెర్ బి యొక్క థర్డ్ ఫామ్ విల్ బి బాట్ ఆ విధంగా సులభంగా మీరు ఈ యొక్క టెన్సెస్ ని ఈజీగా మన తెలుసుకుని ఉంటే మాత్రం ఈజీగా వాయిస్ అనేది ఇంకా సులభంగా నేర్చేసుకోవచ్చు ఇక ప్యాసివ్ వాయిస్ లోకి వచ్చేసి ఇంకో విధంగా ఇచ్చే ఏంటంటే సెంటెన్స్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ మీకు కనబడదు కనబడకుండా ఎట్లా క్లోజ్ ద డోర్ డోర్ క్లోజ్ చేయమ్మ డోర్ మూసేయి అంటాం ఎవరినన్నట్టు మన ఎదురుగా ఉన్న యూని నువ్వు డోర్ క్లోజ్ చేయి అనే బదులు క్లోజ్ ద డోర్ అంటాం అలాంటి వాట
అలాంటి సందర్భాలు ఎలా వస్తుందంటే యూ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు క్లోజ్ ద డోర్ ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ లో మెయిన్ చేంజ్ అనేది ఇది ఉంటుంది ఆ తర్వాత చూడండి క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది దీనికి చాలా ఇబ్బంది పడిపోతాం దీనికి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరమే లేదు హూ బదులు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ని ఊహించుకోండి హూ బై హూ బైస్ ఏ కార్ చూడండి ఇది ఏం చూపిస్తు చూచిస్తుంది అంటే వెర్బ్ కి ఎస్ వచ్చింది అంటే ఇది ఏమవుతుంది సింగ్లర్ అవుతుంది కాబట్టి హీ అని అనుకోండి అప్పుడు మీరు సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని రాసుకోండి సబ్జెక్ట్ ఏ కార్ ఈజ్ వస్తుంది హెల్పింగ్ వెర్బ్ తర్వాత వెర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ వస్తుంది బై హీ బదులు హూ పెట్టండి అయితే దాన్ని చివరి పెట్టకుండా ముందు పెట్టండి బై హూ ఏ కార్ ఈజ్ బాట్ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టండి అంతటితో అయిపోతుంది ఇది చాలా సులభమైంది ఇక మన ప్రశ్నల విషయానికి వస్తే చూడండి వెర్బ్ కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఉంటే ఈజ్ ప్లస్ వి త్రీ అనేది మనం చెప్పుకున్నాం అవునా లేదా యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ వి త్రీ అని చెప్పుకున్నాం దానికి కరెక్ట్ ఆమ్ ఆప్ట్ అయింది ఇది అనమాట ఐఆమ్ లవ్డ్ బై మై మదర్ యాక్చువల్ గా మనం చెప్పుకున్నాం ఒకసారి ఆ ట్రిక్ దగ్గరికి వెళ్దాం చూడండి వెర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ లేదా వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ కి ఎస్ గాని ఈఎస్ గాని వచ్చినప్పుడు యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ వెర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి హీ కిల్ సర్ షీ రాసాము తర్వాత టెన్స్ కి తగిన హెల్పింగ్ వెర్బ్ రాసాము కిల్ ని థర్డ్ ఫామ్ లోకి మార్చాము బై అనే ప్రిపోజిషన్ రాసాం హీ ని హిమ్ గా రాసాం అలానే ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడైతే వెర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ గానీ వచ్చిందో ఇక్కడ సింపుల్ గా యామ్ ప్లస్ వి త్రీ అనేది వచ్చేసింది ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ మీ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న మీ గనక సబ్జెక్ట్ లోకి మారిస్తే ఐ అవుతుంది తర్వాత ఐకి ఎప్పుడు యామ్ వస్తుంది వెర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ వస్తుంది ఇది సింపుల్ అనమాట నెక్స్ట్ వెర్బ్ యొక్క మొదటి ఫామ్ వచ్చింది ఏమై ఉంటుంది యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ వి త్రీ ఇదే ఉంటుంది ఎక్కడుంది అదిగోండి ఈజ్ హేటెడ్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ వి త్రీ లో ఈజ్ ప్లస్ వి త్రీ ఫామ్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది చూసి చూడంగానే చెప్పేయడం అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం చేయొచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి స్టోల్ ఇది స్టీల్ కి సెకండ్ ఫామ్ దొంగిలించడానికి స్టీల్ ఎస్ టీఏఎల్ దానికి ఆ వెర్బ్ యొక్క క్రియ యొక్క రెండో రూపం స్టోల్ అనేది ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది వర్స్ ప్లస్ వి త్రీ అనేది వస్తుంది ఇది చూడండి వర్స్ ప్లస్ వి త్రీ అది కూడా ఒక ట్రిక్ చెప్పుకున్నాం ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూడండి సులభంగా అలా చూడంగానే అలా ఆన్సర్ పెట్టేయగలిగాం చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ హూ టీచెస్ యూ ఇంగ్లీష్ దీన్ని మనం చాలా గందరగోళంగా చే చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు హూ బదులు ఏదైనా ఒక సింగ్లర్ ని పెట్టుకోండి హీ టీచెస్ యూ ఇంగ్లీష్ అని ఉంటే దాన్ని మనం ఎట్లా రాయొచ్చు అని సింపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఇది చాలా ట్రిక్కీ అండి అంటే చాలా క్లిష్టమైంది అందుకని ఇవ్వడం జరిగింది యాక్చువల్ గా ఇందులో ఏంటంటే మనం అనుకునే దానికన్నా కూడా బెటర్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ మనం హూ వచ్చినంత మాత్రం గౌరవపడాల్సిన పని లేదు సింగ్లర్ ఉన్న ఏదైనా టీచెస్ యు అని వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది యుఆర్ టాట్ అనేది వస్తుంది కానీ ఎప్పుడైతే హూ వస్తుందో అప్పుడు బై హూమ్ అవుతుంది తర్వాత సంగతి ఏంటంటే చూడండి హీ టీచెస్ యు అని అర్థం చేసుకుందాం యుఆర్ టాట్ బై హిమ్ అవుతుంది కాబట్టి యుఆర్ టాట్ ఇక్కడ బాగుంది యుఆర్ టాట్ అనేది వచ్చింది అయితే ఇక్కడ జరిగే విషయం ఏంటంటే అండి హూ వచ్చినప్పుడు హెల్పింగ్ వెబ్ అనేది ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి హెల్పింగ్ వెబ్ అనేది ఇక్కడ లేదు సబ్జెక్ట్ ముందుకు వచ్చింది కాబట్టి ఇది తప్పు ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ కూడా చూడండి హెల్పింగ్ వెబ్ అనేది హూ పక్కన లేదు మీకు సింపుల్ గా అర్థం హూ ఆర్ యూ హూ వచ్చింది తర్వాత హెల్పింగ్ వెబ్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి హూ వచ్చింది హెల్పింగ్ వెబ్ అని వచ్చింది కాబట్టి ఇది మనం చూస్తున్న జల్లెడ పట్టిన ప్రకారం ఇది కరెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి బై హూమ్ ఆర్ యూ టాట్ ఇంగ్లీష్ ఇది కరెక్ట్ కానీ యూ కి ఏమొస్తుందండి ఏమొస్తుంది ప్లూరల్ ఫామ్ వస్తుంది అంటే వర్ రావాలి అయినా ఇక్కడ ఉంది ప్రెజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఏం రావాలి ఆర్ అనేది రావాలి కాబట్టి ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ లో ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది బై హూమ్ ఆర్ యూ టాట్ ఇంగ్లీష్ హూ టీచెస్ యూ ఇంగ్లీష్ అంటే దానికి ప్యాసివ్ వాయిస్ బై హూమ్ ఆర్ యూ టాట్ ఇంగ్లీష్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఇక మనం ట్రిక్స్ ని చాలా చక్కగా చూద్దాం అంటే సింపుల్ గా చూసేద్దాం చూడండి యామ్ ఈజ్ ఆర్ కానీ వజ్ వర్ కానీ ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ లో బీయింగ్ ప్లస్ వెర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ ఉంటుంది అట్లానే హ్యాజ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ గనక మీకు కనబడితే ప్యాస
తర్వాత వెర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ కానీ దానికి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ జోడించి ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ లో యామ్ గాని ఈజ్ గాని ఆర్ గాని వాటికి తోడుగా వెర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ అనేది ఉంటుంది ఈ విధంగా వెర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ వస్తే వర్స్ ఆర్ వర్ దానికి వెర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ అనేది తోడుగా వస్తుంది తర్వాత విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ గనక ఉంటే మీకు ఏం జరుగుతుంది అంటే విల్ బి ఆర్ షెల్ బి యొక్క వెర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది సో ఇవండి ట్రిక్స్ ఫైవ్ ట్రిక్స్ ఫైవ్ రూల్స్ అండ్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అండ్ ఫైవ్ రూల్స్ ఫైవ్ ట్రిక్స్ కాబట్టి వీటిని కనుక మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుంటే వితిన్ టూ ఆర్ త్రీ సెకండ్స్ ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది చేయగలరు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్